E aí, pessoal, o Prof. Rafa chegando aqui na área para comentar o tema de redação do TRT 13 da Paraíba, organizado pela nossa queridinha FGV, né? que aconteceu hoje, dia 26 de novembro de 2022. Lembrando que nós somos uma fábrica de nota máxima na FGV e eu tenho certeza que os nossos alunos mandaram bem demais da conta. O tema foi o que fazer com as cracolândias, que é uma questão que a gente encontra né, é, é, de forma mais sistemática nas cidades de médio e grande porte. Bem, aqui a gente já poderia puxar uma possibilidade argumentativa associando a uma aceleração do espaço geográfico, ou seja, da urbanização, e quando não existe esse planejamento que dê conta do crescimento de uma cidade, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma relação centro e periferia muito desigual. Na periferia, cada vez mais abandonada né, pelas políticas públicas, pela falta de oportunidades, pela presença do Estado, e a gente vai ter aí as desigualdades sociais. Pois bem, então a questão da Cracolândia, a gente já poderia associá-la a um contexto de desigualdades sociais. Uma outra possibilidade argumentativa é associar a questão de cidadania. Lembrando aí do nosso autor, que a gente também estuda pra caramba aí no nosso curso, Thomas Marshall, né, que cidadania, conquista de direitos civis, políticos sociais. Nesse caso, direitos sociais. Quem está na Cracolândia está né, é, é, fora da cidadania, estaria numa subcidadania, porque não tem os seus direitos assegurados. Pois bem, mas lembrando que a proposta é o que fazer. Como uma possibilidade, poderíamos apontar a importância de uma mudança de paradigma, de sair do proibicionismo, colocando essa questão somente na área da segurança pública e passando para um outro modelo. Qual modelo seria? De colocar essa questão social para dentro das políticas públicas de saúde e de assistência social. Isso muda completamente a visão das políticas públicas. E daria um exemplo concreto, muito bem sucedido, que é o caso português, né? que mudou radicalmente a forma de tratar os usuários de drogas, descriminalizando a, as drogas. O que é descriminalizar? É totalmente diferente de legalizar. É deixar muito bem tipificado o que, que é o um usuário, o que, que é um aviãozinho, o que, que é um traficante. No caso do usuário, ele pode ter penas administrativas, né? estou falando lá da experiência de Portugal, vai ter um acompanhamento com assistente social, vai para as políticas públicas de saúde, principalmente a questão mental, para tratar a dependência química com as melhores metodologias que existem hoje nesses campos. Então, a, a, e Portugal pega muito pesado também na parte criminal com o traficante. Então veja, bem diferente da nossa política de drogas de 2006. Então, são, são caminhos que nós poderíamos pensar para, para, para essa questão. Poderia também o aluno colocar ali a, a importância né, de, da, de uma intersetor, intersetorialidade, né? entre a segurança pública, saúde pública e assistência social. Então, é, essas são, são algumas possibilidades argumentativas, não são as únicas. E aí eu gostaria de saber, se você fez a prova, quais argumentos você utilizou. Se você não fez, quais argumentos você utilizaria para este tema? Se você gostou aqui dos comentários do Prof. Rafa, deixa o seu likezão aqui no vídeo, se inscreva no canal. E lembrando, se por acaso alguém precisar de recursos, nós temos esse serviço, tá? Basta mandar uma mensagem para o nosso e-mail, magodaredação.gmail.com, que nós vamos enviar informações detalhadas. E no caso da FGV, nós sempre temos aí né, um, um, uma boa quantidade de de recursos deferidos. Então vale muito a pena tentar arrancar uns pontinhos lá da banca e com isso melhorar a classificação e até mesmo ficar mais perto 
da aprovação. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham realizado uma excelente prova. Até mais.